swoją drogą niesamowite miejsce, jedyne takie w Polsce. Jak się okazuje. Sztuka czy rękodzieło? Rękodzieło, rzemieślnictwo. No Stare słowa trochę zapomniane. Są z nami pani Ewa Bałdyga z firmy Hefra. Witam serdecznie. I Mateusz Gessler, restaurator. Dzień Będziemy dobry. rozmawiać o tej tradycji, o której no mało wiemy, bo jak się dowiadujemy od pani Ewy, to Warszawa słynęła z takiej właśnie pracy rzemieślniczej, stworzenia pięknych rodzajów sztućców. Ale 200 było, zakładów, tak? Ale to było no, dawno, dawno temu. Czy tak, ta tradycja sięga 200 lat. My żeśmy w 1824 roku otworzyli pierwszy zakład. Produkujemy do tej pory. Jesteśmy jedynym zakładem produkującym sztućce w Polsce. A kto dzisiaj kupuje tego rodzaju srebrne sztućce? <głos> Panie Ewo? Tak, się okazuje Pan Mateusz w domu używa tych sztućców. Wiesz co, ja, ja uważam, że każdy człowiek, który szanuje stół, szanuje siebie i szanuje swoich gości, to powinien mieć co najmniej jeden komplet taki. We Francji, nie wiem czy wiecie, ale jest taka tradycja, że się dostaje komplet sztuców do domu na wesele. Od w swoich też. Tak, w Polsce też. No to ja dostałem taki na, na swoim weselu i nie ukrywam, że go używam raz na jakiś czas. Tak, u nas w domu też było takie pudełko zapakowane, wyciągane od wielkiego dzwonu. Od wielkiego dzwonu, tak, no właśnie, czy Polacy no przywiązują wagę do tego zachowania przy stole, oczywiście, do kultury tak, jedzenia? Oczywiście, że tak, natomiast y, ja ubolewam na tym, że używacie Państwo tylko od wielkiego dzwonu, ponieważ to są sztućce, które mają właściwości antybakteryjne, to pokryte srebrem i srebrne, mm. więc one są po prostu zdrowe. I należy to używać codziennie, nie, nie żałować ich absolutnie. Można je myć w zmywarce, są specjalne kostki aluminiowe do zmywarek, do, do, do których można myć. Są teraz bardzo delikatne kostki do mycia w zmywarce, więc one naprawdę nie uszkadzają tych sztućców. A poza tym, gdyby cokolwiek się stało, to fabryka zawsze naprawi. Ona jest w Polsce, może, można oddać tak, do... Oczywiście. Tak to działa? Aha. Rozmawialiśmy z panią na kanapach, czekając na, 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 na ten moment. Mhm. I pani, e, ja wytłumaczyłem, dlaczego nie mam. I wszystkie moje argumenty zostały obalone przez panią. I słusznie, także naprawdę ja uważam, że, że pani słuszną uwagę ma, że powinniśmy jeść codziennie. Na co dzień. Też ważna jest, e, oczywiście tutaj można powiedzieć, że bariera cenowa dla pewnych e, związana nie z tymi są to nie, rzeczy. nie są to tanie rzeczy. Natomiast e, to są rzeczy, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie, więc tak paradoksalnie to kupując raz porządne sztućce, mamy je na całe życie. My produkujemy sztućce też pojedyncze, czyli na przykład po, jeżeli po przyjęciu czy po obiedzie rodzinnym zgubi się widelec, nóż, cokolwiek, to można przyjść do nas i kupić jedną sztukę. Aha. To też jest bardzo A, ważne. Wyjątkowe. To jest wyjątkowe, dlatego że w przypadku innych, no nie można powiedzieć producentów, ale najczęściej firm, które ściągają z Chin produkcję i kontenery sztućców, to trzeba kupić po prostu kolejny czyli komplet. Czyli jednym słowem przekonuje Pani, że warto odkładać z 500 plus narodowe srebra do Po to, żeby tradycja ale... się znowu... Słuchaj, ale ale tak. nie, nie łapie się takiego oczu Oczopląsu, jak widzicie, taki ilość tu, co szczególnie jak siadasz do restauracji. Nie oczopląsu, ale faktycznie A, ale prawda, nie umiałabym odpowiedzieć na pytanie, no do czego służy konkretnie. No to jeśli tu masz e, tak, to szybko zacznę od tej strony w takim razie. To jest e, widelec do sardynek. E, to jest widelec, który się łapie sardynki, śledzie, też można tym jeść. E, tutaj mamy e, do ślimaków i krustasy, to znaczy a możesz jeść tym też ostrygi. Tu mamy do cytryny. To jest taki malutki, ładnie się wbija w cytrynę. Tutaj mamy owocowe. A tutaj mamy deserowe. Tu mamy rybne. Do ryby. Tu mamy zakąski. Do zakąsek. Dobrze. Troszeczkę tu mamy, wolniej. A, wolniej, przepraszam. Tak? Do drugiego dania. <laughs> Do, do drugiego, drugiego dania, dania, przepraszam, tak. czyli głównie. Stołowe, tak. Tu tak. Masz, tak naprawdę te dwa to są stołowe nazwane, ale jeden jest do zakąsek, bo jest e, mniejszy, a mhm. drugi jest do drugiego dania. Mhm. Tutaj mamy taki e, widelec, który jest dosyć śmieszny, bo on wygląda bardzo podobny jak do ślimaków, tylko to jest do serwowania e, wędliny na przykład. To, ma, to jest na półmisku. Z zimnego talerzu. Z zimnego na talerzu, raczej z tego nie jesz. Mhm. A, Następne tutaj... jest nóż do masła. Nie, to jest nie? nóż do owoców. To jest mały nóż do owoców. A, tu masz a, do steka. I tu wchodzimy trochę w bardzo a, takie niebezpieczne. To jest łyżka nazwana deserowa, to jest do, do pudding czy a, kremów, takie kremy i możesz tym jeść. Tu masz, a, nie, tak, dobrze mówię, widzisz, deserowa. Tu jest do lodów, tak wygląda. Tak. Mhm. To jest łyżka e, do szefowa. Szefowa. Łyżka szefowa. Łyżka szefowa. O. 
Tutaj mamy łyżkę prawdziwą polską do zupy, ogromna, z głębiną dużą. I tutaj masz też bardzo fajne sztucy, bo to są sztucy do sałaty. Aha. O. Noży zaprezentuję szybko. Tu masz dwa noży stołowe, te mhm. dwa tutaj. Do zakąsek, do zakąsek i do, i do drugiego. drugiego. Dokładnie. I tu mamy, się zaczynają I tu się zaczynamy, znowu. tutaj mamy do, do masła do masła. i do masła. sera. Aha. Ser i masło. Aha. Kolejny, który mamy tutaj, to jest właśnie do ryby. Mhm. Ten. A reszta to są e, te wielkie, które masz po, po, po swojej stronie. To są wszystkie sztuce serwisowe. To znaczy, że one pomagają tobie serwować i zostają w pomisku. E, to jest bardzo fajne też urządzenie. Proszę nie myśl, mieć złych myśli na, na, na. To jest e, łyżka do soli. Aha, tu mam, szczypta, szczypta soli, tak. Tu mamy łyżkę do kawy. No tak. pięknie. Piękne, nie? Słuchajcie, to jest naprawdę obłędne. Każda łyżka może Lód i cukier. być dedykowana innemu rodzajowi zupy, na przykład, że, na przykład do rosołu, do żurku i tak dalej, i tak Ale dalej. Ale te dzień są najprzyjemniejsze. Ale to jest to się nazywa... to są koziołki. To są koziołki i to naprawdę jest dosyć niedrogie, więc na każdym stole może się znaleźć. Natomiast y, zawsze nie wiemy, co zrobić ze sztućcami, których używamy. Odkładamy je gdzieś, prawda, na... Po spożyciu. Po spożyciu, czy w trakcie spożycia, więc te koziołki są po prostu bardzo, bardzo praktyczne, a generalnie Czyli mało są. znane. Ma, y, nie używamy ich często. Ja odkładam sztuce do, u sąsiada. Wtedy nie mam... Piękna cukiernica. Piękna cukiernica. My, no, właśnie piękny, też nasze produkty. Zrobiona ręcznie. Też srebro. Zrobiona ręcznie. Tak, produkcja takiej cukiernicy trwa około jednego dnia. To jest też przepiękny, przepiękny prezent. Ja na przykład uwielbiam dawać znajomym, przyjaciołom w prezencie cukiernicę, ponieważ to jest taki bardzo sprytny prezent, bo ta cukiernica później stoi na stole mhm. i od rana przypomina, przypomina tak. o tym, kto Można też dobrze złożyć życzenia słodkiego, jak tu, miłego życia. Jak tu zostać dobrym znajomym pani Ewy? To jest, to jest, to jest pytanie. Pytanie. My powinniśmy Dziękujemy. podziękować pani Ewie, że tak. oni dzięki tej fabryce i wysiłku, który wkładają, że nasze stoły są piękniejsze. I... Dziękujemy bardzo Dziękuję. Pani Ewie, dziękujemy, dziękujemy też bardzo. Mateuszowi i w ten sposób to właśnie Francuz uczył nas jakieś widelce, którym i co. Czyli tak jak powinno być? Czy... Tak jak powinno czy... być chyba. Czy... Tak, chyba. Słuchajcie, nie chcecie zmienić e, tematu?